Erster Redner war Philipp Kucher von der SPÖ. Ja, wie viele andere europäische Energieversorger hat auch die Kehler Wärme GmbH nach der Liberalisierung des Strommarkts auf einen äh, allzu raschen Expansionskurs gesetzt, in der Hoffnung dadurch ein möglichst großes Stück von Kuchen äh, zu ergattern. Und das ist leider, man kann es nur so offen sagen, ordentlich daneben gegangen äh, und hat zur Vernichtung vieler, vieler Millionen geführt. Die Ursachen sind vielfältig, der Rechnungshof hat das sehr genau analysiert. Es lag einerseits im fehlenden Beteiligungsmanagement, äh, Schwäche im Controlling, äh, eine fehlende Abstimmung mit dem Mutterkonzern und hat bis zu gesetzwidrigen Vergabeverfahren gereicht. Was spannend war und glaube ich auch wichtig für die Arbeit ist des Rechnungshofausschusses und des Rechnungshofes natürlich, ist, dass sozusagen auch uns bestätigt wurde, dass der Großteil auch der Rechnungshofempfehlungen bereits umgesetzt wurde, dass man daraus gelernt hat und dass die Schäden auch mittlerweile äh, sehr umfassend saniert worden sind. Das ist, glaube ich, ein Beleg für die tolle Kontrollarbeit auch des Rechnungshofes, dass man vor allem auch die Empfehlungen ernst nimmt und natürlich für einen großen Kärntner Arbeitgeber wie die Kelag mit vielen, vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch sehr, sehr wichtig für eine erfolgreiche Zukunft. Sagt es Philipp Kucher, SPÖ-Sprecher für Forschung, Innovation und Technologie.